ആ കല്യാണത്തിന് നല്ല സൂപ്പർ ഫുഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം വന്നുകൊണ്ട് വീട്ടിലോട്ട് ഉടനെ പോന്ന ചിക്കൻ എങ്ങനെയുണ്ട് മോസല്ലപ്പാ നിങ്ങൾ കഴിച്ച ഇല്ല ഇന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഞാൻ ടൈം എടുക്കോട്ടോ ഭക്ഷണം നല്ലോണം ചവച്ചരിച്ച് കഴിച്ചാൽ തടിമ പിടിക്കും അന്ന് നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ പേര് ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പറ പ്രതിയാക്കാനല്ല സാക്ഷിക്കാം അമ്മാര് പരിപാടിയൊന്നും വേണ്ട സാറേ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയ സ്ഥലത്തുണ്ടായ കച്ചറ പ്രാണ രക്ഷാർത്ഥം കൊല അതിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു കളിയില്ല സാധാരണ പറഞ്ഞല്ലേ പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾ പോയി പൊട്ടം കളിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് കുഴപ്പം എന്താ വെച്ചാല് ഇത് വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ ബോധമുള്ള ഏത് മനസ്സിലായിട്ടിനും കാര്യം കത്തും നിങ്ങൾ ഈ പോലീസുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇതാ നമ്മൊന്നും ചെറുതായിട്ട് താന്നെന്ന് ഉടനെ തലമ കയറുന്നു താഴ്ന്ന പതുക്കെ ശരിയാക്ക് ഞാൻ കോട്ടേസിൽ ഉണ്ടാവും ഇനി ഞാൻ ഒരു സത്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോളണമെന്നില്ല സത്യത്തിൽ കനകനെ കൊള്ളണമെന്ന് ഒരു പ്ലാനെ ഞാൻ കൊണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ പിന്നെന്താ ഓയായിരുന്നു വാങ്ങി ശരിക്കും കുത്തിയത് ഷാനു അല്ലേ സാറേ വല്ലാണ്ട് പോലീസ് കളിക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ ഷാനു വേറെ ആരും കിട്ടിയില്ല ഓനന്ന് നാട്ടിൽ തന്നെ ഇല്ല ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ചപ്പളാച്ചി അല്ലാണ്ട് ഓനി കൊത്തും കച്ചറയൊക്കെ മറന്ന പേടിയാണ് കേറ്റിക്കോ പൊറോട്ട കേറ്റിക്കോ ഷാനു ഹലോ ഇടാ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആന്നേ മുല്ലപ്പൂ ഇല്ലെങ്കിലും പാലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്റെ ആകെ മൊത്തം ചാർജ് ഡൗൺ ആയിരിക്കുന്നേ അങ്ങനെ തോന്നിയാ ആ എന്റെ തോന്നലാണോ എന്നാ പോട്ടെ അല്ലപ്പാ ഉള്ളതാ സുബേഷിനെ കൊണ്ടുപോയില്ലേ അതിന്റെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അമ്മണിയേച്ചി ആകട്ടെ അസ്പ ആ സദാട്ടങ്ങള ഗോഡ് ഫാദറ ആള് പക്കയാന്ന് എന്നാലും എന്തോ എനിക്ക് നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര മിസ്റ്ററി ആയിട്ടാ തോന്നുന്നത് എനിക്ക് വരുന്ന മാപ്പിളാരൊക്കെ സൈക്കോ ആണല്ലോ പഠിച്ചേ ഞാൻ സൈക്കോ കൈക്കോ എന്നാലും അതെ എനിക്കൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലുള്ള മൂളുണ്ട് പിന്നെന്താ എന്റെ കുടുംബത്തിനെ കുറിച്ച് ആടെ ഇടയെന്ന് തൊള്ളാതെ എന്തെല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ മൊത്തമായിട്ട് എന്നോട് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നോടൊന്നല്ല ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ വാപ്പ ഒരു പാർട്ടിക്കാരനൊന്നും അല്ലേലും പാവ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ഉമ്മ തന്നെ അറിയാലും എല്ലാ വീട്ടിലെയും പോലെ അടുക്കള കറിക്കലും നിസ്കാരപ്പടം അങ്ങനെ ഒരു ടിപ്പിക്കലും പിന്നെ ദസ്ബിയിലെ മുത്തോണിയോള് പോലെ ഒന്നിന് പറയെ ഒന്നെന്ന് മൂന്ന് പെങ്ങമ്മാർ അതിലേറ്റവും വലിയ നിന്ന് ഞാൻ മൂന്ന് പെങ്ങന്മാർക്ക് ശേഷം കണ്ട ആൺകാലായതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഓനെ നന്നായിട്ട് പോട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വെല്ലുപ്പ നിലമ്പൂർക്ക് കിട്ടി വെല്ലുപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മാടുപ്പ ആടെ നിന്ന് ഞാൻ ദർശി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് വെല്ലുപ്പ മരിക്കുന്നു മരണം അറിഞ്ഞ് ഉമ്മാനെയും പെങ്ങന്മാരെയും കൂട്ടിക്കെട്ടി ഉപ്പ നിലമ്പൂർക്ക് പുറപ്പെടാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ബാലമാഷ് പറഞ്ഞു ബാലമാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഈടെ പേര് കേട്ട നെട്ടുന്ന നേതാവാ പക്ഷെ ബാപ്പാന് ഭയങ്കര കാര്യമാണ് നീ കുഞ്ഞു മക്കളെയും കൊണ്ട് വണ്ടിയായ വണ്ടിയൊക്കെ മാറി കയറിയിട്ട് എപ്പോൾ എത്താനാ നിലമ്പൂര് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് എന്റെ കാർ എടുത്ത് പോടും എതിർ പാർട്ടിക്കാരുടെ കൈപ്പ അങ്ങനെ ഒത്തുകിട്ടാത്തോണ്ട് മാത്രം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാ ഈടത്തെ പല പാർട്ടിക്കാരും പാർട്ടിയുടെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ഓരുടെ കൈക്ക് ബാലമാസിനെ ഒത്തു കിട്ടിയെന്ന് ഓര് കരുതി പക്ഷെ കിട്ടിയത് ബാലമാസിനല്ല ബാലമാസിന്റെ കാറിന് പിന്നെ കാറൻ മാക്സ് ആരാന്ന് പോലും അറിയാത്ത മാടായിക്കാരൻ ഹമീദിനെയും ഓന്റെ പെണ്ണിനെയും മൂന്ന് കുഞ്ഞു പിള്ളറെയും എന്ത് 
ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കുടുംബം ഉമ്മ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ആളും തരക്കാരും കണ്ടതിൻ്റെ അർമാസിലേനു ഞാൻ പയ്യന്നൂരും തന്നെ കൂട്ടാൻ ബാലം ഭാഷ അടക്കമുള്ള സാക്കിളെത്തി ആ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല ഉറച്ച ശബ്ദവും മുഖമുള്ള ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ ഗോഡ് ഫാദർ സദാട്ട സദാറിന്റെ തോളിലിരുന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്നു അത്ര ഉയർത്തിയിരുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ലോകം കാണുന്നത് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് നിറയെ ആളേനും ഇവിടെ മൊത്തം അതിന്റെ ഇടയിലോട്ട് ഒഴുകി നീങ്ങുന്ന അഞ്ച് സന്തൂക്കുകൾ കുഞ്ഞേ ആ കൊണ്ടുപോകുന്ന മയ്യത്തുകൾ ആരുതാന്ന് എനിക്ക് അറിയോ വാപ്പാനെയും ചില നായിന്റെ മക്കള് കൊന്ന് ഓരമയ്യത്താ കൊണ്ടുപോന്ന് എന്റെ നിലമ്പൂർക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടോണമെന്നായിരുന്നു മേട്ടാർക്ക് നമുക്ക് പോണ്ടേ ഓന് ഈടത്തെ കുട്ടിയാണ് ഓന്റെ ഇളയപ്പന്മാരും നമ്മയൊക്കെ ഈടയിലുള്ളത് ഓന് ഈട ഈ ചെന്നായ വളർത്തിയ കുട്ടി എന്നുള്ള സിനിമ പേര് കേട്ട് അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വളർത്തിയ കുട്ടിയാണ് ഇന്ത്യ പോയി അപ്പോൾ 